வெல்கம் டு வெரைட்டி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம வெரைட்டி சமையல்ல பாக்க போற ரெசிபி வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் சக்கரவள்ளி கிழங்குல நம்ம போண்டா பார்க்க போதும் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப உடம்புக்கு ஸ்டென்ட்டு ஸோ அதில் எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம் அதில் ஒரு போண்டா பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்மளுக்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா வந்து மசிச்சு வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இதை நான் வந்து நம்ம நம்ம லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போதும் ஒரு உருளைக்கிழங்கு புட்டு மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு அது ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு மூணு வெங்காயம் பொடியாக நதிக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம மேஷ் பண்ண இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துக்கேன் இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் இப்போ சால்ட் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ஒரு இனுக்கு கொட்டமல்லி கொஞ்சம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து இந்த வெங்காயம் இந்த மசாலாவோட நல்லா இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு இது ரெடி ஆயாச்சு இந்த உள்ளே இந்த போண்டாவில் வைக்கிற அந்த ஸ்டஃப்பிங்கு இப்போ வந்து இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சின்ன சின்ன உருந்தையாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ போண்டாவுக்கு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் நான் ஒரு கப்பு வந்து கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் நெக்ஸ்ட் இந்த போண்டாவுக்கு ஆப்பசோடா மாவு நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் உப்பு வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி பஜ்ஜி மாவு படத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பஜ்ஜி மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு தோசை மாவு படத்துக்கு இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப டிக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம உண்டை பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆறி இருக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன சின்ன உருந்தையாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இது உண்டை பண்ணும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக கையில் தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு கையில் விட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ போண்டா ரெடி பண்ணதுக்காக நான் என்ன நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம போண்டா ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கையை வந்து நினச்சிக்கோங்க தண்ணியில் நினச்சிக்கிட்டு இந்த ஒரு சைஸ் பால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அப்படியே எண்ணெயில் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளேமை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் வச்சுக்கோங்க
फ्रेंड्स इप्पर पोड़ मिया आड़ते साइडे टर्न पनी पोट कोंगा द साला साला पर निकला वरी को नल्ला फ्राई पन्ना Then sipper nama plate itu transfer panel lah, nama kita salah salah boh, nalla ni ni duduk. Nalla ni nama tisu paper lah, oil lah, nalla filter panikonga. Ini evening mande, ni ni tea coffee oda sabda modo, rumba nalla taste ada kau. फ्रेंड्स नमक इन्हीं ओर डे स्वीट पोटैटो बोंडा दे दिया है अच्छे चक्कदा वाली कलंगलो दुम्बो नमलक के सुपरा वांडे दुके निगे तो कंडीपा वीट ला ट्राई पने पादगा इधर ला नदीय सट्टे गले दुके चक्कदा वाली कलंगलो हेल्ला दुके में दुम्बा हेल्टी अदुवो लो शुगर पेशेंट को वांडे ना चक्कदा वाली कलंग